全文一动到底，精彩故事现在开始。跟了柳如烟七年，她说腻了，转身找了更年轻有力的男孩。这次我没闹，扔了戒指，捡了新买的西装，深夜登机离开了京城。他的朋友纷纷打赌，我多久会低头求和？柳如烟笑得冷漠，不出三天，他又会哭着回来求我。可三天又三天，我仍音讯全无。柳如烟再也坐不住，第一次主动打了我的电话，顾无言，闹够了就回来。电话那端却传来女人一声低笑：“柳总，哄男孩子可不能隔夜，否则会被人半路截胡的。”柳如烟双眼赤红，咬牙切齿，让顾无言接电话。沈清秋低头亲了亲我。接不了，人还昏着呢，我得先把他清醒。跟柳如烟在一起的第七年，我偷偷买了钻戒，鼓足了勇气准备向他求婚。但很不巧，那天聚会上我来晚了几分钟，正好听到他跟朋友聊天。你说顾无言啊，早玩腻了。柳如烟点了支烟，笑得散漫。七年，换你你不腻。那些人也跟着哄笑，说的也是。七年，就算天仙也食之无味了。不过顾无言真挺帅的，身材也正。上次如烟生日，他穿了件小背心，在场哪个女人不是眼都看直了？说真的，如烟，你当初那样稀罕他，现在真舍得。柳如烟声音淡漠，我什么时候说过假话？那我要是追顾无言，你不介意的吧？追呗。柳如烟漫不经心的吐了个烟圈，只要你们不隔夜，出息你也不嫌丢人。如烟都玩腻的人，你也接牌。又是一阵哄笑。那天晚上我没进包厢，随便找了个借口说头疼，先回家了。柳如烟连一个字都没多问，就挂了电话。分手的决心大概就是在那晚，彻底下定了。没两天，圈。圈子里开始疯转，柳如烟正在追一个大二男生，表演学院的，阳光帅气又天真。他追人的阵仗向来大的惊人，就像当年他追我时一样，恨不得昭告天下，拿房子、车子、珠宝随心所欲的砸。那小伙子哪见过这阵势？没两天就沦陷了。朋友攒的橘子上，柳如烟直接带了人过来。一进门，所有人都安静了，几个关系还不错的男生都有些担忧的看着我。我笑了笑，怎么都不说话了，看我干什么？柳如烟揽着小伙坐下来，这才正眼看向我。顾无言，今儿正好是个机会，我就把话说开了。哼、嗯，你说这些年分分抬合挺没意思的，感情也早淡了。我紧紧攥住。左手中指上的戒指深深割入皮肉，可我却像是感觉不到疼。马走日年轻，单纯，我是真喜欢他，不想委屈他。柳如烟摸了摸小伙的头发，我得给他个名分。我轻点头，嗯，我明白，今后还是朋友，有什么难处都可以找我，只要在京城，你的事我还照旧管，还是别了。我轻笑了笑，站起身来，既然分了，那就分清楚，省得人小伙误会。柳如烟有些诧异的微挑眉，片刻后才道：“也是，那你们聚，我就先回去了，让司机送你。不用了，我打车就行。”我走出房间，随手关门时，听到有人问了一句：“你们说这次顾无言能坚持多久？两天？”这次他好像真有点生气了，那我赌一周吧。柳如烟看了一眼没有完全关上的门，笑得冷漠。不出三天，他又会哭着回来。这么多年不都是这样？真是看倦了。也是，顾无言怎么离得开你？谁不知道他爱你爱的发疯？我自嘲笑了笑，攥紧了手包，快步走向电梯。回了公寓，我去衣帽间角落里取下那件西装，盼了半年才拿到手，只可惜永远没机会穿了。这西装是定做的，退不掉，干脆找了把剪刀将它剪了。毕竟留在这儿也不过是爱柳如烟的眼。最后离开时，我摘了戒指放在了茶几上，带走的东西并不多，除却贴身物品，其他的我都不要了。想了想，又给柳如烟留了字条。这房子和房子里的一切，他可以随意处置，不用问我。我订了凌晨的机票，飞港城。最好的兄弟年前定居到了那边，正好去找他散心。兄弟约我逛街、下午茶，晚上还有个小聚会，都是之前的同学和旧人。酒过三巡的时候，又有人推门进来，几个男同学立刻眼都亮了。沈清秋，你可真是稀客呀、啊！是啊，大佬，你今晚怎么大驾光临了？正好在隔壁盘点时，听说老朋友聚会，就过来凑个热闹。沈清秋说着，目光在某处定了一瞬，方才缓缓移开。兄弟悄悄捏了捏我，阿言，沈清秋冲你来的吧？我醉眼迷离看向那个女人，身量比柳如烟还高一些，穿了件黑色大衣，内里是同色系后妈裙，身材前凸后翘，腿超级无敌长。我眯眼看了一会儿，才收回视线，摇摇头，不能吧，我们这些年都没联系，兄弟却不理会我，直接叫了沈清秋，沈大佬，待会儿能不能麻烦你帮我送一下阿言？我们都喝酒了，叫网约车我不放心他。我正愣抬头看向沈清秋，沈清秋的视线也越过众人，落在了我脸上。过了大约两秒钟，我看到他点了头，好，谢谢啦大佬。兄弟笑眯眯坐下来，趴在我耳边说了一句：“阿言，七年睡一个女人，怎么看都不划算。”柳如烟能三心二意拈花惹草，你为什么不能开启第二春？再说了，沈清秋这样的极品，不睡白不睡，你怎么知道他会和我睡？他看你的眼神都快把你扒光了，宝贝，相信我，我谈了十八个，比你有经验。沈清秋开车送我回酒店，到酒店楼下的时候，我解开安全带，向他道谢，谢谢你今晚送我回来。沈清秋侧手看向我，客气。我推开车门要下车时，忽又想到那日柳如烟说的那些话，鬼使神差的就开了口，要上去喝杯茶吗？沈清秋在电梯里就吻上了我，我本就醉酒，又被他这样不讲道理的亲吻，差点缺氧，有监控，我气喘吁吁。双颊绯红，腿软的几乎站不住。沈清秋看了一眼摄像头，转过身，换了个角度，复又吻了上来。刷开房门时，他忽然叫住我：“顾无言，你现在后悔我还能收手？后悔什么？”我仰脸看向他，将他拉近：“你把我嘴都亲肿了，这会儿说收手？”沈清秋忽然就笑了，他伸手指腹轻蹭过我的胸膛：“那你以后就算后悔也没用了。”我们的第一次，沈清秋甚至
起啊，沈清秋，把你弄脏了。顾无言说什么呢？也许是因为我哭了。沈清秋有些慌，他手忙脚乱的给我擦眼泪，可我的眼泪却根本止不住。我不该招惹你的，可你已经招惹了。沈清秋仰头，他捧住我的脸，定定看着我，语气竟有些严肃的认真。顾无言，你既然招惹了，就得招惹到底。去香港的第七天，京城那边的朋友江旭忽然给我发了一条微信：“阿言，什么时候回京啊？暂时没有回去的打算，大家都挺想你的。过两天周子过生日，你回来聚聚吧。不了，你帮我给他说一声，我寄礼物回去。那行吧，那你照顾好自己。”包厢里，江旭将手机递给柳如烟：“如烟，你看，要不你给阿言打电话。”他一准听你的话。柳如烟冷冷望着屏幕上的几行字，忽然掐了烟，站起身，爱回不回，死外面才好。如烟，你别生气啊。阿言肯定是心里难受。是啊，他这次把戒指都摘了，看来是真伤心了。也是你和那女的闹得太过，都他妈已经分了，他还想怎样？柳如烟忽然动了怒，听好了，谁他妈都不准再找他，死了也不准找。行行行，不找不找，你别发脾气了。前两天刚喝的胃出血进医院，也就阿言在的时候，你没犯过胃病，他才走了几天，你就把自己折腾成这样。朋友们说一句，柳如烟的脸色就沉一分。到最后，他直接拿了外套摔门离开，一路走。到楼下，冷风扑面吹来，柳如烟仍觉得胸腔里的怒火散不去。顾无言那小子还真有种，七天了，他一个电话短信都没有，玩真的是吧？柳如烟冷着脸将顾无言的号码拉入了黑名单。你他妈最好不要哭着回来求我，因为这一次我绝对不会像从前那样对你心软了。沈清秋电话打来的时候，我刚敲下最后一行字，点排版。大学期间我就开始写杂志专栏，小有成就，所以毕业后就干脆全职了，也是仗着这点天赋，收入还不错，工作自由，拎着笔记本天南海北都可以去，所以分了手，倒也不用留在北京伤神伤心。阿言，晚上想吃什么？沈清。秋的声音清晰传来，半下午的忙碌好似瞬间被安抚了，脑细胞都死了几千万，好累，你定吧。那要不要吃火锅？我知道有一家的脑花特别棒，你肯定会喜欢。吃火锅的时候，我总是喜欢点一份脑花。但后来柳如烟说看着就恶心，我就很少碰了。可我隐约记得，沈清秋的饮食一向很清淡。沈清秋，你不用这样牵着我了，我早就不挑食了。是我也突然很想吃。记得大学的时候，二食堂里有一家冒菜，脑花很嫩很鲜。听他说起这些，我也不由馋了。那家冒菜确实好吃，我大学吃了四年都没腻。那行吧，那就吃火锅。我现在过去接。嗯，沈清秋带我去的是一家在香港开了很多年的重庆火锅店，店面很旧，地方也不大，但生意特别好。就是精致打扮的沈清秋和这环境实在太格格不入了。我看着他拿纸巾仔细的帮我擦椅子，又熟练的用开水烫碗筷，帮我倒果汁。他这样的大小姐做起这些琐碎的事，倒一点都不生疏。沈清秋，你前男友把你调教的可真好。我忍不住感慨了一句，不像是我。分分台合的七年，也就一开始柳如烟追我的时候，享受过被人照顾捧在手心里的感觉。后来大学毕业和柳如烟同居那一年多，我活脱脱就像个老妈子。柳如烟的胃不好，我就学会了煮饭煲汤，像个小媳妇一样照顾她的饮食起居。但现在我才想明白，我爱她爱到失去自我，连爱人先爱己的道理都忘了，又怎能指望她的爱意永不退散？沈清秋一边帮我涮菜，一边抬眸看了我一眼：“你从哪听的我有前男友？”我怔了一下，大学时你身边不是整天跟着一男的？好像你们还是从小青梅竹马一起长大的。你说赵怀真？沈清秋笑了一声：“从小一起长大确实不假，但我和他没谈过，我也不喜欢他，顶多把他当哥哥。那你这些年没谈过吗？”沈清秋慢。条斯理的将衣袖折了折，相过亲，短暂接触过，不合适就分了。那后来就没有过了吗？我垂了眼眸，想到那天晚上他初次的表现，好像他这话的真实度就可信了数倍。顾无言，我下次不会了。沈清秋突然的一句，让我一头雾水。什么不会了？他偏过脸，轻咳了一声，大概是滚沸的火锅热气蒸腾的缘故。他的耳朵红的惊人，待会儿你就知道了。沈清秋将煮好的脑花咬给我，吃吧。一直到他送我回去酒店，洗漱完他把我按在床上，我才突然明白他之前那句话是什么意思。只是当时我整个人都要虚脱了，发丝不知汗湿了多少次，连指尖都软的发颤。可沈清秋仍没有结束的趋势。沈清秋，我忍不住瞪他。可眼底蒙了一层水汽，看起来更招人了。喊他名字的声音却又仿佛含着娇嗔，怎么都不像真生气的样子。沈清秋轻轻吻我，阿言，你舒不舒服？我摇头，不肯回答他。他也不恼，只是节奏从疾风骤雨变做了磨人的温柔缱绻。我被磨得受不住，生理性的泪都从眼尾溢了出来。沈清秋声音里已经带了难挨的哭腔，阿言，现在告诉我，舒不舒服？沈清秋一时隐忍的红了眼，额上的汗一颗一颗往下砸，那种快要冲到云端，却又总是差一点点的感觉，折磨得我小声哭了出来。舒服，舒服的。他如同大功率工业吸尘器一般，将我。我的灵魂一并抽走，最后我的意识被抽离时，沈清秋在我耳边很低地说了一句：“阿言，舒服了，就永远都不要离开我，好不好？”周子生日那晚，我在港城买的礼物也托朋友送到了他手里。柳如烟坐在沙发上抽烟，面前的酒已经空了大半。给周子买的礼物是沈清秋和我一起选的，他很喜欢的一个高定品牌的古董袖扣，这袖扣挺精致的。周子笑得有点生硬，去着柳如烟的脸色没敢多说，忙让他女朋友收了起来，拿过来。柳如烟却忽然开了口，周子一愣，却没敢多说，赶紧把盒子递了过去。柳如烟望着那一对袖扣，品牌的 logo 很低调。并不显眼，但柳如烟却盯着看了好一会儿，收起来吧。他将盒子盖上，推到一
欲。周子芒笑着道：“这有什么？阿言可能也就是随便挑的，毕竟不像你过生日。阿言提前半年都在想着送你什么啊。事啊如烟，你在他心里的位置，我们哥几个加起来都不到十分之一。谁不知道顾无言有多在意你，多稀罕你？”柳如烟闻言却冷笑了一声：“在意我？”喧闹的人群莫名的一点一点安静了下来。如烟，要不我给阿言打个电话吧？还是先去处理一下伤。周子忽然大着胆子拿起手机，对着柳如烟皮开肉绽的手背拍了一张照片，然后直接微信发给了顾无言。柳如烟没阻拦，也许是因为周子动作太快，他还没来得及阻拦，包厢里突然就静了下来。差不多十几秒后，周子的手机忽然响了。嗨，我就说阿言不知道多爱你，多在乎。如烟，你看阿言的电话。周子喜不自禁的说着，而众人也发现，柳如烟原本满是戾气的那张脸，好似神色舒缓了些许。如烟，你接。周子将手机递过去，柳如烟却看也不看，别过了脸。周子就乐颠颠道：“我接，我接。”嘿嘿，他特意开了免提。顾无言的声音响起时，柳如烟的唇角瞬间就绷紧了。周子，怎么搞的？你受伤了吗？嗨，不是我，是如烟的手。你都不知道伤的有多重，多吓人，血流的纸都止不住。周子絮絮叨叨说了半天，电话那边却一片安静。阿言，你在听吗？要不，要不你还是回来吧。如烟不肯去医院，这一直流血也不行啊。周子，顾无言的声音依旧那样温柔动听。哎，你说阿言，我听着呢。周子一边应着，一边对柳如烟挤眉弄眼。以后他的事就不要告诉我了。周子脸上的笑瞬间就挂不住了。阿言，还有，祝你生日快乐呀，周子。那个阿言，哎，别挂呀，阿言。可电话挂断的声音已经无比清晰的响起，周子整个人都懵了，拿着手机像捧着烫手山芋一般，他真恨不得一巴掌把自己抽晕过去。这平白无故的，他多管什么闲事，惹的都是什么事儿啊？包厢里鸦雀无声，柳如烟却面色平静的看了看众人，笑了笑。都哑巴了，众人都不敢吭声。柳如烟又笑，怎么都他妈不说话了。如烟，别动气，别动气，这血流的又多了。如烟，阿言的脾气你最清楚的，一直坐在角落里安安静静的薛婉，忽然开了口。其实我很早就想说了，你之前做的那些事太伤人了。阿言是个玻璃心，脸皮最薄，你就算不喜欢他了，也该好聚好散。谁说我要和他好聚好散了？柳如烟笑的讥诮又森了，他跟了我七年，老娘就算养条狗也养熟了。薛婉笑得很轻很轻，那你想过没有，一个男孩子又有几个七年？如果阿言真的永远都不回来了，不可能谁都没注意到。柳如烟的尾。心里有一丝难以察觉的战栗，这世上又有什么是永远不可能？心伤透了，凉透了，再想暖热又有多难？如烟，别做让自己后悔莫及的事了。薛婉说完，没有再多逗留，他拿了包起身向外走。坐在不远处的周荣深，目光晦暗不明的望着他，自己结婚两年的妻子，他是在心疼顾无言，帮顾无言打抱不平，还是在触景伤怀，指责他周荣深对他这个太太不好？荣深，你不去送送嫂子？周荣深勾了勾唇，点了支烟。谁是你嫂子？你嫂子这会儿正拍戏呢，下个月才出剧组，你就做吧。朋友无奈摇头，周荣深不置可否。顾无言没有原生家庭拖累，自己也能挣钱，真分了，不过就是生活质量下降一些而已。但薛婉背后有个无底洞的薛家，还有个他。床上的大哥，他不敢离开他，借他十个胆子，他也不敢。我刚挂断电话，沈清秋就从后抱住了我，他将下颌抵在我颈侧轻蹭，却没有说话。我不由笑了，怎么了，阿言？你会回去吗？回哪儿？回北京，暂时没回去的打算，但以后说不定。毕竟我也没做什么见不得人的事，凭什么不能回去？我家还在那儿呢。沈清秋又不说话了，我这才琢磨出来他的话外音。你是不是想问我会不会和柳如烟复合？你会吗？我说绝对不会，你信不信？沈清秋垂了眼眸，高挺的鼻梁轻蹭着我的侧脸。我想相信沈清秋，我也有脸，也有自尊。那你心里还有他吗？我认真想了想，如果我说一点都没了，也不现实。毕竟这么多年了。沈清秋忽然轻咬了我一口，别说了，阿言，你听我说完。但要说这种感觉是不舍或者不甘心，却也不是。我轻摸了摸沈清。秋的脸和他分开，我并没有多痛苦难受，所以也许我早就不爱他了。也许从他对这段感情开始心不在焉的时候，我就已经做好了分手的准备。我不会的，不会心不在焉，不会三心二意，不会让你哭让你难过。沈清秋抱我抱得越来越紧，到最后他又吻住我。阿言，跟我在一起吧。可我没有迎合他的亲吻，甚至到最后我轻轻将他推开了。沈清秋，对不起，为什么说对不起？他低头看着我，眼底有些微红，是我自己的问题，我避开他的视线，我不想再谈感情了。那这些天我们之间算什么？沈清秋握住我的肩，声音都在颤，顾无。言，你把我当什么？我紧紧攥着手心，深吸了一口气，就当我们各取所需。如果你愿意，我们可以继续保持这样的关系。如果你遇到喜欢的人，随时都可以结束。什么样的关系？解决生理需求的工具。你也可以这样认为，我不肯抬头看他，怕自己会忍不住掉眼泪。沈清秋，我很抱歉，如果这样相处让你不舒服，我马上就离开香港。我发誓，永远都不会再打扰你。顾无言，沈清秋眼底一片赤红，他松开手，缓缓向后退了一步。他似在笑，可那笑却又是破碎的。顾无言，你不能这样对我。沈清秋，他转过身，拿了大衣向外走。我下意识的追了一步。却又停住了。沈清秋一直走到门边，手握住扶手那一刻，他忽然又回头看向我，甚至还安抚一股对我笑了笑。抱歉，我只是想暂时一个人静一静。我点头，好，我不打扰你。顾无言，你给我点时间，等我答复。沈清秋离开了，我却全身脱力了一般，缓缓坐在了沙发上，心里说不上来的难受，但却更清醒的知道自己现
到最后又是相看两相厌。我怕那个人看着我的眼神，从一开始的炙热到淡漠，再到冰冷醒悟。我不想重蹈覆辙了，只是我不该去招惹沈清秋。如果从一开始我就知道他喜欢我，那么那天晚上我一定不会让他送我回酒店。已经是凌晨三点，沈清秋驱车回到顾无言所住的酒店楼下，他下了车却没有进去，而是靠在车身上点了一支烟。无数的窗口亮着灯，他找不到哪一盏是顾无言的，但知道他在，知道他就在香港，和他在同一座城市，知道只要他走进去，十分钟后他就能看到他，好像就是欢愉的、满足的。其实他只用了不到两天就想明白了，很轻易的就自己把自己哄好了。顾无言刚结束这样一段感情，他不想再谈恋爱，很正常。他对男人、对恋爱，甚至对婚姻都失望抗拒，更是再正常不过。也许是他太急切了，不该那样逼他。如果他觉得暂时保持这样的关系会让他轻松舒服，他其实也并不介意，自己没有名分，还有什么比爱而不得更痛苦的？如果若说有，那应该是一年半前吧。得知顾无言和柳如烟开始同居的时候，那时候也是真的决定放下，所以才会试着去相亲，去接触新的人，想要走出来。但是他尝试过，发现不行，就果断的结束了。后来不管家人怎样催，他都再没动过这样的念头。如果顾无言没有分手来香港，如果那天晚上他没有开口让他上去，也许他这辈子都会孤身一个人。沈清秋掐了烟，眸光渐渐平静坚定，但顾无言偏偏来了香港，偏偏那晚他开了口。如果心爱的女孩子到了自己身边，却仍被他弄丢的话，那沈清秋你也就没资格拥有想要的幸福。准备离开香港的前夜，我约了兄弟喝酒，和沈清秋进展如何了？兄弟上上下下打量我，啧啧啧，看你满脸春色，皮肤嫩的能掐出水就知道。沈清秋把你滋润的不错，我还是别耽误人家了。我不想恋爱，也不想结婚。阿言，你为什么要用别人的错误来惩罚自己？更何况这对沈清秋也不公平。都说前人栽树，后人乘凉，这道理我赞同。但没道理，前任造孽，现任遭殃吧？那柳如烟不是个东西，但沈清秋却是个值得托付的好女人。你为什么要因为柳如烟对沈清秋心存偏见？我不是对她有偏见，我是自己还没过去这个坎。你不是还没过去那个坎？你就是被柳如烟这狗女人扑了七年，你觉得自己不配拥有真爱和幸福？我闻言不由正主，是这样吗？因为患得患失，分分抬合带来的痛苦纠结，因为极度缺乏安全感，从而草木皆兵。所以我潜意识的怀疑所有人，怀疑全世界，认定自己不会得到一心一意的爱。可是为什么我不可以得到真挚的爱？辜负真心的人要吞一万根针，可认真爱过的人。上天自会给他开一扇新的窗，宝贝，你知不知道你多好啊？兄弟搂着我，轻轻摇晃，这么帅，身材这么劲爆，大学的时候就能赚钱养活自己，还顺便养活我，又帅气又能干又善良。我要是女人，我死也要嫁给你。你值得被爱，阿言，值得被最好的女人疼爱，而不是蹉跎消耗在柳如烟这样的女人身上。信我，宝贝，她一定会后悔，这辈子她整个余生都无法释怀弄丢了你。现在立刻给沈清秋打电话，还有把你的机票取消了。别以为我不知道你又想跑。我望着兄弟，眼眶渐渐湿热。可是文渊，你说我和沈清秋会不会也走到这一步？不会，为什么？因为我相信一个有足够自制力且宁缺毋滥的女人，在得到自己喜欢的男孩之后，绝不会愚蠢的把他弄丢。你以为他是柳如烟那个猪吗？我摇头，他当然不是柳如烟。所以现在给他打电话吧，宝贝，你想象不到他会多开心。我想到沈清秋会很开心，但却怎么都没想到，二十七八岁的女人，接掌家族企业且成绩斐然的集团总裁，竟会在接到我电话那一刻，开心到像个孩子一样。兄弟笑眯眯的看着我，阿言，开心吗？我点头，好像是很开心。你看，你开心，沈清秋更开心，那不就结了？兄弟说到这里。忽然忍不住笑了，我现在只要一想到柳如烟将来有多不开心，我就开心疯了。也未必，她可能已经有了新人陪伴了。我淡淡笑了笑，文渊，以后我们不要再提她了。这一刻，竟然也能这样心无波澜的说出这样的话，好像那个人真的和自己再无瓜葛了。沈清秋的车子到楼下的时候，我刚好从酒吧出来，他站在夜风里向我张开双臂，我停了脚步看着他，别说，他还真是长得好看，无一处不在我的审美点上。女人可以同时喜欢无数个男人，没有分手就脚踩两条船，无缝衔接甚至都不算糟点。那我分手后再谈恋爱，自然也没有错。我向他走去，他一时大步向我走。人来人往，我和沈清秋旁若无人的接吻，他的心脏跳得好快。我摸到他的后颈，一片滚烫。沈清秋，你发烧了？他的额头抵着我的，清喘，声线低沉。顾无言，我不知道自己怎么了，碰到你就会这样。我轻笑，多碰几次就好了。沈清秋的耳朵更红更烫，他捧住我的脸，看着我的视线滚烫。顾无言，我现在算什么？我故意逗他，你自己觉得呢？炮友还是女朋友？他问完，却又不等我回答，将脸埋在了我颈侧，小声道：“算了，你别回答，我现在不想知道了。”我的手轻轻圈住他的腰，与他贴得更紧。真不想知道吗？女朋友。柳如烟的车子停在了一个胡同口，他下车，徒步走进胡同深处，那里住着一个老裁缝，祖上曾做过江南制造，如今年纪大了，早就闭门谢客。但柳如烟有的是办法请动这个老人家。顾无言捡烂的那件西装，半个月前送到了老师傅这里，今日差不多已经可以修复完工。他一边走一边想，周子前两天说的那句话没错，男孩子都渴望穿上西装迎娶喜欢的人。他和顾无言好了七年，他却从来没想过求婚，他更没想到顾无言会有过向他求婚的念头。这些日子他确实做的混账，但那些男人他不过都是一时兴起，没动过真格，就连那个闹得顾无言分手。走人的马走人，也只不过让他新鲜了三天。接触之后，他就觉得索然无味。
，心里总还是念着顾无言。七年的相伴，他确实倦怠过、腻过，但有些人就像是无色无味的空气，直到失去才会觉出它有多重要。顾无言不在的这些天，他单什么都提不起劲，和朋友聚会时满脑子也都是他。尤其喝多的时候，顾无言如果在，一定会佯装生气的拦着他；如果实在拦不住，他也会深夜给他煲汤，让他枕在自己的膝上，给他揉着太阳穴。他的手指很软，细碎的抱怨和心疼的念头，当时很烦，现在却又无比的怀念，有如烟想。这次顾无言回来，他决定向他求婚。他其实很早就知道顾无言有多想迎娶他，给他婚姻，他会安心，会原谅他的吧？老师傅的手艺是真的很不错，西装已经修复的几乎和原来一模一样。柳如烟付了钱，离开的时候，手机忽然响了，他莫名的有些紧张。直到看到周子的名字在屏幕闪动，疯狂跳动的心才缓缓平息。如烟姐，有件事我想了想，还是得告诉你，什么事？你听了可千万别着急，这事儿也说不准，指不定是别人瞎传呢。到底什么事？就是就是和阿言有关。要不算了，我觉得这事儿八成是别人造谣。周子，你什么时候这么？娘们唧唧了，顾无言到底怎么了？他是不是回北京？如烟姐，周子忽然有点说不出的难受，怎么就成这样了呀？阿言跟谁传出绯闻不好，怎么偏偏就是沈清秋？柳如烟这些年最不对付的就是他了，尤其是两年前因为一个大项目，柳如烟的公司和沈清秋的阿言实业争得头破血流，最后沈清秋稍胜一筹拿了那个项目，柳如烟铩羽而归，那还是他头一次尝到败绩的滋味，也因此两人本就紧张的关系更是变得水火不容。我说了，你可别生气，现在都是听人说，并没什么实证，就是就是有人在香港看到阿言了。柳如烟攥着手机的手指。骤然收紧，声线却还能克制着平静。他在香港怎么了？他好像和沈清秋在一起，当然也可能只是吃吃饭，没其他事儿。我知道了，如烟姐，没别的事的话，我先挂了。柳如烟切断了电话，她拎着那个大大的纸袋，装着顾无言买来的西装的纸袋，一步一步走在初冬北京的寒风中，一直走到胡同口。车子边，柳如烟忽然停了脚步，她动人的脸上缓慢的浮出了一抹很淡的讥笑的笑。而下一刻，手中那个精美的纸袋被她毫不犹豫的丢入了垃圾桶。顾无言离开的第二个月，柳如烟曾给他发过一条微信，信息倒是发送成功了，但却石沉大海。那条信。信息是公寓打算卖掉，你的那些衣服怎么处理？也许他忘记了顾无言给他留了字条，让他随便处理这里的一切。也许他只是故意的，找个理由给他发信息而已。柳如烟心里想的或许是，这是他主动递给顾无言的台阶。他如果聪明的话，就该知道顺着台阶下来。他的脾气看起来很坏，但其实也很好哄的。顾无言一直没有回复，公寓自然也没有卖掉。顾无言的衣服和之前的所有用品都原样放着，就像他根本就没有离开过这里一样。柳如烟总是会在应酬后的深夜来这里，然后躺在顾无言的床上失眠到天快亮。而在顾无言离开的第三个月，仍是一成不变的深夜。时针快要指向十二那个数字的时候，柳如烟拨通了顾无言的电话。顾无言是个很保守、很乖的男孩，他家境虽然普通，但却也不愁吃穿。父母对他十分疼爱，但因为自小就生得俊俏，所以长辈对他管束十分严格。直到大学毕业那一年秋天，顾无言才开始和他同居。他还记得那个晚上，他紧张到全身都在抖，他的皮肤每一寸都透着滚烫的绯红，他羞得惊人，在他身上像是要碎了一般，让人心怜。一切都结束的时候，他哭得很厉害，一遍一遍对他说：“柳如烟，你不许欺负我，你将来不许欺负我的，你要对我好，要娶我。柳如烟，我们会永。”永远在一起的，是不是？可是那个天真单纯，以为会永远和自己喜欢的女人在一起的顾无言，已经被他弄丢很久了，久到他甚至都要想不起来，他们最后一次说分手的时候，他是什么样的表情？他是笑着点头的，还是红了眼落了泪？手机铃声响了好一会儿，就在他以为他不会接的时候，电话却接通了。那一瞬间，其实他想说，阿言。你回来吧，可张开口说出的却是顾无言。闹够了就回来。他这愚不可及的可笑话语，被一声女人的轻笑打断。那一声笑，像是兜头而来的冷硬坚冰。柳如烟只觉自己全身好似都被坚冰包裹，竟是动弹不得。柳总。哄男孩子可不能隔夜，否则会被人半路截胡的。沈清秋，柳如烟双眼赤红，咬牙切齿般念出这个名字：“是我，沈清秋。”顾无言呢？你让他接电话。柳如烟的眼底仿似充了血一般，红的射人。他紧攥着手机，低吼的声音却在颤抖。沈清秋，你他妈要是敢趁人之危，他接不了。沈清秋低了头，轻轻吻了吻他的男孩。顾无言的睫毛上还挂着一颗眼泪，嘴巴瘪着，虽然闭着眼，但那张脸上却写的全都是委屈。他的心软的无法自持，吻在他的睫毛上，将那颗泪吮去。人还昏着，生我气呢？我得先把他清醒。沈。青秋，柳如烟的声音戛然而止。沈青秋切断了电话，随手关了手机。他的吻落在顾无言微肿的唇上。宝贝，醒一醒。其实我有想过和柳如烟再见面会怎样。他家境优渥，骨子里傲气十足。我们分手又分的平和。哪天若是真遇上了，要么他会视而不见，要么我们也能点头寒暄问声好。毕竟我的父母亲人都在北京，我和柳如烟也有一些共同的好友，总不可能一辈子都没半点交集。但我却怎么都没想到，那样高高在上被人捧着的大小姐，也会有这样失态落拓的时刻。而当时因为睡得很饱而心情特别好的我，整个人就像一只饱满而又甜蜜。的水蜜桃，我搂着沈清秋的腰，说笑着走出旋转门，然后就看到了从车上下来的柳如烟。我怔了一下，脚步停住，沈清秋温热的手指轻轻握住了我的。柳如烟的裙子有点皱，她脸上带着掩不住的倦意，眉宇深蹙着，眼
我站着没有动，耳边的音乐声仍在欢快回荡。可不知为何，我的心里却有些说不出的难过。也许是为那天晚上听到不堪话语的顾无言，也许是为那天被临时通知分手的顾无言，更也许是为傻傻爱了七年，可彻底放下却只用了七天的顾无言。阿言，我来接你回北京。柳如烟自始至终都没有看沈清秋，她的眼神落在我脸上，竟无比的温柔。我甚至记不得我们分手前有多久，她没有用这样的眼神看我了。柳如烟在我身前差不多一米处停了脚步。阿言。我们回去就结婚，以后我们好好过，好不好？他说的那样认真，认真到我几乎都要以为不久前说要给别的小伙一个名分的柳如烟，只是我的臆想。可是太晚了呀，柳如烟，碎掉的心拼不起来的，而在沼泽里长出来的新的心脏也已经装了别的人。我轻轻摇头，柳如烟，你走吧，阿言。我没有碰过马走人，不到三天我就和他分了。你买的西装我已经找老师傅修复好了，还有我们的对戒我也都好好收着。阿言，我还定制了钻戒，我是认真的。柳如烟的眼底越来越红，声音也有些隐隐的发抖。她捧着那个精致的钻戒盒子，献宝一样递到我面前，眼底的可盼和希冀无比的小心翼翼。我看着这样的她，无法不承认自己仍会难受。但也仅仅只是这些难受了。柳如烟，我已经有女朋友了。我紧紧握住沈清秋的手，从她身后走到她身边，与她并肩而立。柳如烟脸上的血色好似一瞬间就消弭无踪了，她的视线缓缓的往下滑，最后。停在我和沈清秋交握的手指上，我们的中指上带着一对对戒，就像当初的我和他一样。阿言，你是认真的。我深吸一口气，侧脸看向沈清秋，然后用力点头，是认真的。柳如烟忽然低低的笑了一声，你以为他对你是认真的吗？你以为他又能有多少真心？两年前他为了一个项目和我争得你死我活，如今他又追求你。顾无言，你觉得这里面有没有他的私心？他敢不敢坦坦荡荡的说他追求你？没有半点要和我柳如烟懂的心思。顾无言，你还是这么天真。这天底下的乌鸦一样黑，天底下的女人也一样。你跟了我七年，我们之间发生了那么多事，你以为沈清秋真的一点都不会介意？你又以为他就能真的和你修成正果，白头到老？你就不怕跟他在一起的结果不过是又一个和我这样的七年？欢快的音乐声不知什么时候停了，柳如烟的声音也停了。我耳边先是一阵的空寂，接着却是什么东西轻轻碎掉的细微声响，而那声响之后却又是无比的轻松和释然。你看，我连最后那一些难过都没有了，只是好可惜。为什么人活着总要有一些后悔的事？在今天之前，我没有后悔爱过柳如烟。不管好坏，毕竟都是我的经历。但在这一刻，我无法不去痛悔。为什么七年都没有认清楚柳如烟他？他其实骨子里从来都没有看起过我。沈清秋满眼心疼的将我拉到了怀中，我脸色有些白，却还是笑着对他摇摇头。我没事。沈清秋，乖，你先去车子上，这里交给我，我要和你在一起。我攥住他手，不肯松开。沈清秋定定看了我一会儿，忽然用力亲了亲我。阿言，我沈清秋做人做事，从来都问心无愧，从来不会后悔。但今时今刻，我却真的后悔当初为什么没有把你从他手里抢过来。你有什么资格跟我抢？趁人之危，你沈清秋又算什么女人？柳如烟，你根本配不上顾无言这七年对你的喜欢和爱。也许是这句话彻底激怒了柳如烟，她从未这样失去理智过，竟口不择言。那你那沈清秋，你找一个跟了我七年的男人，你又有什么脸站在我面前大放厥词？你又喜欢他什么？你是纯粹喜欢顾无言，还是喜欢我柳如烟的男人顾无言？沈清秋重重一拳砸在了柳如烟的脸上，而柳如烟又怎会是吃亏的性子？两人你来我往，很快身上脸上都挂了彩。保安赶过来，好不容易将他们分开。两个女人却仍气势汹汹，怒视着对方，寸步不肯退让。可以停止了吗？我又气又急，声音里都带了哭腔。柳如烟脸色铁青，顾无言，你也看见了，是沈清秋先动的手。今天这件事，我跟他没完。是。是他先动的手，刘小姐，我让他向你道歉。后续您想怎样解决，我们都配合。阿言，明明是他先出言不逊，沈清秋立时急了。我轻按住沈清秋的手，再次平静开口。刘小姐，我先替清秋向您道歉。顾无言，你就这么护着他？柳如烟缓缓向前走了一步，他先对我动的手。顾无言，那您想怎样解决？顾无言，我受伤了。柳如烟指了指自己的脸，你看见这里的伤了吗？特别疼。我看了一眼，平静开口，那我帮您叫救护车，所有费用我们都会承担。顾无言，你知道我要的不是这些。柳如烟想要拉我，可我闪身躲开了。阿言，柳如。如烟脸上所有硬撑的情绪全都碎裂了，他望着我的神情一片哀伤，可我的心底却也是真的再无波澜了。沈清秋忽然疼的嘶了一声：“阿言，你看我是不是要毁容了？”我忙转过身，面前的女人嘴角破了，眼下也一片肿，下颌上沾着血，看起来还真是唬人。我从拿了纸巾帮她擦拭，疼。阿言，轻点。轻点，沈清秋夸张的龇牙咧嘴，该我小声斥他，却还是心疼的放轻了动作，要去医院缝针。那你陪我，我运针。我忍不住瞪他一眼，却还是点了头。沈清秋就一把抱住了我，我还要你亲我一下，这里疼死了。我在他的伤口处轻轻落下了一个吻。柳如烟没有再说话，夕阳把他的身影安静的拖长。也许是在顾无言给沈清秋擦拭脸上血渍那一瞬，也许是在顾无言哄着沈清秋吻他的时候，他才终于清醒的认识到顾无言是真的不再爱他了。薛婉那天的一句询问，竟就这样成了真。顾无言不会再回来他身边，他以为能轻易放下七年感情的人是他自己。他以为这段感情里占据主动的人也是他自己，他以为他永远稳操胜券。可这一刻，他才明白，放不下的人是他柳如烟。顾无言是那根牵着风筝的线，线断了，风筝就失去了方向，再也回不了家
永远不会再主动想起。阿言，沈清秋轻轻将我拥在了怀中，我回头仰脸看他，笑得很轻。走吧，我们去医院。沈清秋求婚那晚，喝了很多酒，抱着我说了很多很多的话，但我记着的却好似也只有那最简单的两句。顾无言，我们绝不会有那样一个七年。顾无言，我们绝不分手。每个人在发誓的那一刻，必定是真的这样认为。后来违背誓言的时候，却又觉得怎会有人相信这东西？但我愿意相信沈清秋，其实是相信自己，相信自己值得被爱，相信真心总有那么一次不会被辜负。我和沈清秋订婚那天，收到一份从京城寄来的礼物，是我曾经买回来的那件西装，被柳如烟找师傅修复过，盒子里还有一张卡片，上面的字迹是柳如烟的。他说：“阿言，我总会等着你。”沈清秋在我身边也看到了那张卡片，他笑得很自信，在我脸上用力亲了一口，可惜了。我不会给他机会的，但当晚那西装就不翼而飞了，而我。早已不会再将这种无关紧要的事情放在心上。我和沈清秋结婚的第三年，有了我们的女儿顾雨秋。女儿出生不久，柳如烟曾寄来很多很多贵重礼物。我询问沈清秋的意见，他依旧自信，却十分的不大懂。我们女儿又不缺这些，捐给福利院吧。则，你说说他，一把年纪了不结婚，天天盯着别人老公孩子，找虐呢？我忍不住抿嘴一笑，管别人的事情干什么？沈清秋不知怎么的就高兴了起来，当着满屋子佣人保姆的面，直接抱着我转圈。阿言，你刚才说的话真好听，再说一遍好不好？什么话？哎，你先把我放下来，头都转晕了。沈清秋却不。坐下来，将我抱在怀里，亲了又亲，就是刚才那句“管别人的事情干什么”。我只觉好笑，却又有些说不出的心疼。兄弟之前曾偷偷和我说过，我大学毕业那两年是沈清秋状态最不好的两年。可在一起后，他从不曾对我说过，也从不曾在我面前展露过一丝丝的负面情绪。管别人的事情干什么？我们把自己的日子过好才是最重要的。如他意。说完这句话，却又抬手勾住了他的脖子。我亲了亲他微红的耳，在他耳边很小声地说了一句：“老婆，女儿两个月了，今晚我们早点睡。”